Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler. Şöyle çevirelim kamerayı kendimize. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir içerik farklı bir video. Kurbanlıkta analarımızla yaydadayız. Bir öğlen arası mesaisi dinleniyorlar. Birazdan kalkacaklar. Biz de o sırada sohbet niteliğinde bir video paylaşalım. Kurbanlık dana, meray evancılığında küçük dana para kazandırır mı? Bir bakalım. Biraz sohbet edelim. Herkese iyi seyirler. Siz de bu sırada kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Şöyle bayağı açılmaya başladı. Şimdi danalarımız burada yatıyor öğlen arası. Su içtiler. Şimdi yavaş yavaş ayaklanma vakti geldi. Şimdi bizim bahsedeceğimiz konu şudur. Meri hayvancılığında kurbanlık yetiştiriciliği veyahut meri hayvancılığında küçük dana yetiştiriciliği besilik yani para kazandırır mı bakalım. Ne türlü bir hesap olacak. Uyuyorlar. Şimdi arkadaşlar Ne oluyor oğlum? Böyle uyumam olur lan Böyle Değişik değişik sesler çıkıyor bakalım Uyuyormuş Kendine getirdik Mentaller kadar etiyor. <gülüyor> Neyse. Şimdi arkadaşlar, kurbanlık yetiştiriciliğinde bugün e, belli bir süre için tabi e, merada kurbanlık yetiştiriciliği artık e, zor çünkü yavaş yavaş azalıyor. Nasıl azalıyor? Mesela geri geri geldiği için artık seneye yetişmez, bizimki de yetişmez. Nasıl 10 gün geriye geliyor. Merada'daki kış dönemine yaklaşacağı için dana etini alamayacağı için bundan sonraki süreçte zor. Yetişmez Merada kurbanlık yetiştiriciliği. Ama Merada besilik dana olabilir. Ama bu yıl için konuşursak veyahut diğer yıllar için konuşursak daha önceki yıllar için Merada kurbanlık yetiştiriciliği evet kazanç verir. Neden verir? Hem kaliteli güzel et Lezzet anlamında söylüyorum. Üretirsiniz, satarsınız. Hem de maliyet açısından bir uygunluk olur. Ama güzel danalar ve meranızın güzel olması lazım. Bu yıl bizde bile yağışlar kısıtlı olduğu için meradaki olanaklar şu an için iyi. Tabi kurbanlık için iyi ama ileriki dönemler için ot hızlı tükenebilir. Onun dışında mesela seneye Şöyle söyleyelim. Geçen yıl kurban olacak danayı 50 bin liraya almış iseniz o danayı bu yıl 100 bin lira satıyoruz kurbanda. Yani geçen yıl kurbandan sonraki süreçte 50 bin liraya aldınız danayı. Bu yıl ne oluyor? 100 bin liraya satıyoruz. Peki bu aradaki maliyetler tabi biz onu da unutmadan söyleyelim. Yani bir sonuçta Yaklaşık bir 10 aylık süreç var. Yani kurbandan sonra 2 ay sonra aldıysanız 10 aylık bir süreç var. 10 aylık süreçte bayağı bir maliyet olacaktır. 50 bin liraya aldığınız danayı bugün 100'e 110'a o civarda merada satılabilir. 90 daha olabilir tabi bu danaların şeyine göre. Diğer türlü besilik hayvan için konuşacak olursak. Besilik hayvan bugün arkadaşlar 50 ile 70 arasında kalitesine göre. Mesela bunlar da besilik hayvan. Diğeri de besilik hayvan. 50 ile 70 arasında değişiyor. Bunu üretip alıp yani alıp derken nasıl söyleyelim kendiniz üretip merada otlatıp yahut veyahut 
Biz şimdi buraya çıktığımız aydan itibaren Mayıs ayının başlarında geldik. İki aylık süreçte bu danayı alıp iki ayda ben burada güzelleştirsem o zaman da güzel sonuçlar elde edilebilir. Kaliteli danalar için ve meraya uygun danalar için. Özel öncelik bu. Birincisi bu dana meraya uygun olur mu? Mesela örnek bu. Simental danamız. Bu dana meraya uygun mu? Alırken buna dikkat edeceğiz. Diğer bir türlü bir de kalite alırken uygunluk olarak dikkat edeceğiz. Yani. O yüzden merada hayvan atlatacaksanız her zaman için meraya uygun hayvan olsun. Beş fazla olsun diye düşüneceksiniz. Besi de de sağlamlık için, sağlık için tercih ediliyor. Bizde verdiğimiz oluyor bazen mesela isteyenlere. Biz genelde kurbanlık yapıyorduk bu sürece kadar. Bakalım bu süreçten sonra kendi damalarımızı besleyip kurbanlığa da devam edebiliriz diğer dönemlerde. Ona göre bakacağız. Şimdi bu da beslik danamız mesela kendi yetiştirdiğim dana. Örnek veriyorum. Ondan sonra diğer ben keçen yıl aldım bu danaları. Şu simentali, öndeki simentali yatan şurada küçük bir simentali daha var. Onları dört taneydi şu kara beyaz şerli. Dört tanesini almıştım. Ben bu sezon bittiğinde bunlara bakalım kaça satacağım. Ya da satmak istersem ya da satmayı düşünürsem diyelim. Ey maşallah. Genleş oğlum genleş. Nidelleri bekleriz. Yani bu şekilde arkadaşlar. Besilik dana. Yani hani soranlar oluyor. Onun için söylüyorum. Meram var. Meram uygun derseniz. Meraya uygun hayvan alıp. Güzel melez hayvanlardan alın. Kaliteli ortam oluşsun yani. Melez hayvanlardan alın. Yetiştirin merada. E, merada besilik dana da para kazanılabilir. Diye düşünüyorum. Tabi bu hastalık sağlık durumuna göre. O riski anlatmıyoruz. Riski söylemiyoruz de. Yavaş yavaş kalkacaklar. Ayaklanıyor da şöyle gösterelim de. Gelişim durumları da belli olsun. Değil mi oğlum? Gündüz. Geçen gece çektik. Geçen belli olmuyordu. Evet. Evet şöyle simentalimizi yakından gösterelim yakışıklımızdan birini. Bu kendi ürettiğimiz bir hayvan. Küçüklüğünden beri takip eden arkadaşlar bilir. Örnek, en iyi örnek verebileceğim hayvanlardan, meri hayvancılığında. Kendiniz bu şekilde hayvan üretip başlıklar arkadaşlar. Besilik de olsa, kurbancılara da olsa satış yaparsanız güzel kazançlar elde edilir. Nasıl elde edilir? Ben bu danayı kendim kazan, e, kendim ürettiğimde yanlışlık olmaz. Kendimiz ürettiğimizde ne oldu? Şu anda kurbanlık olarak yetiştirdik. Bunların küçükleri de simental olduğu için pahalı. Kurbanlıkta da hem verim iyi. Bakın arkası açık. Güzel hayvanlardan. Yani on numara hayvan. Diğerini 110'a satarsın. 100'e satarsın. Bunu 120'ye 130'a satarsın arkadaşlar. 140'a satarsın. Yani her zaman 10 lira fark oynar. 20 lira fark oynar kalite. Bu bir kazanç elde ettiri. Meraya uygun hayvan olması, güzel olması her zaman bir kazanç. Bu hayvanı işte geçen yılda 50 almasın, 60 alırsın, 55 alırsın. O şekilde olurdu yani. Tehlike yukarıda. Tehlike nereye kaçıyor? O da bir güzel danamız bizim. Bizim şarvle. Şarölemiz burada. Belki bunu bu alık olarak yetiştirebilirim arkadaşlar. Ne yaptın oğlum? Tüylerini de yeni atıyorum. Yani köyde kağıdına bakın. Tehlikeyi gösterelim. Tehlikenin bacağı harmıştı. Bayağı toparlattık toparladı yani kendine geldi. Bakışları bile bir tehlikeli yer. Al 
Takže se nelze. Get out, get. Bakışlara bir bak. Kısacası arkadaşlar şöyle. E, mera imkanı olan arkadaşlara tavsiye ederim. Yani bugün gitse bir adam. 2 ayda 3 ayda. Meradan zarar etmez yani kazanır. Bir çoban masrafı var. Çoban da kendisi olursa. Bu da bir maliyet tabi. Biz onu da maliyet olarak düşünüyoruz. Tuz yalıyor, tuzu seviyorlar. Burada keyfine keder, stresli hayvanlar arkadaşlar bunlar. Biz o yüzden yani hayvanlar ortamında, doğal ortamında yani. O yüzden alan kişiler memnun kalıyor inşallah bu yılda bereketiyle gelir müşterimiz bereketiyle gider diye. Bu da simentalimiz. Bunlar inşallah daha iyi olacaklar. Bunlara bir parazit aşısı gerekiyor artık. Atlama ya da parazit aşı küçük tanaları. Hadi bakalım. Biraz da şöyle otlarken izleyelim arkadaşlar. Tehlike önde atlıyor. Bunları yönetiyor tanaların notlaması daha çok hoşuma gidiyor diye demiştim zaten. Bunlar bazen gelip soran oluyor. Bunlar iki kişilik, üç kişilik mi diye. Biz kurbanlık değil diyor. Bizim küçük tanalar bunlar. Bazen böyle bana soruyorlar. Bizim yine yakışıklımız. Bu, bu yakışıklı. Bak. Güzelliği. Ve maşallah otlamaya devam. Görüntü on numara. <gülüyor> 